na ibinigay sa kanya ng Diyos. At nung nakita niya yung covenant na to, nung na-discover niya yung covenant na to, what happened po? Yung sumunod na pangyayari, dahil nakita niya yung covenant na to, nakita niya ng mabuti kung anong klaseng resulta or anong, anong mangyayaring resulta kapag merong spiritual problem. Dahil nakita yun ng tama ni Daniel, then he was able to discover kung ano yung vision na ibinigay sa kanya ng Diyos. Paano niya nakita yung vision? Dahil he saw correctly yung disasters and curses. Where you can discover, where you can find your vision? Through disasters or crises na nararanasan po ninyo. Then, because of that, ano pa pong na-discover niya? Of course, dahil nakita niya because he saw correctly yung resulta ng spiritual problem. Then, ano yung susunod? Dream. God gave him dream. And ano yung image? He continued to pray. And what's practice? Kaya ano po yung naging resulta? Magpalit, magpapal, uh, magpalit, magpalit man ng magpalit ng hari, pero yung position ni Daniel ay hindi po nagbabago. Okay? Naunawaan po ba ninyo? Ganun din po sa buhay ni Joseph. So, kapag, uh, kapag na, kapag na may meditate ko po ulit, or kapag, like, naririnig ko yung buhay po ni Joseph. Okay? Kasi, some, maybe, um, tayo po yung alam lang po natin siguro hanggang kwento po ni Joseph is until 39 lang. Parang some of us, we are not familiar sa 40, 41, and 45, and 50. Pero kahit yung 37 and 39 is very important. Pero because yun po yung process ng buhay po ni Joseph. At yun po yung process ng um, like yung papunta na sa fulfillment yung covenant ang sa buhay niya. Pero actually po, afterwards, or, af, I mean, um, kumbaga, sa Genesis 45 and 50, yung after yung fulfillment po ng covenant po na sa buhay po niya. Kaya nga po, this is really amazing po. Ako rin po, nagkakaroon din po ako ng strength whenever I meditate the word of God. Kapag um, na may meditate ko po again yung mga, mod, yung mga seven remnants, yung mga models sa, sa Biblia. Kasi, tignan po natin, si Fero po ay parang po sa panahon po natin ay presidente. Ito ba? And isipin na lang po natin, Makatang, ayun, nakatanggap lang po tayo ng compliments sa ordinaryong tao. Di po ba ang sarap po sa pakiramdam? Then what more po kaya kapag tayo po ay napuri or na-compliment ng presidente? Di po ba? Ganun din po yung naranasan po ni Joseph eh. Dahil he was able to interpret kung ano po yung... <coughs> he was able to interpret yung dream ni Pharaoh. Kaya, sabi ni Pharaoh sa verse 39, Since God has made all this known to you, there is no one <clears throat> there is no one discerning and wise as you. Sino po yung nag-contest po nito? Di po ba si Pharaoh? And balik po tayo, verse 38. So Pharaoh asked them, Can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? After niya, after ni Joseph ma-interpret yung dreams ni Pharaoh, then ginother ni Pharaoh yung mga kasamahan po niya, like siguro mga governments, mga governments officials. Then he asked them, di ba? 
makakahanap pa ba tayo ng tao pinapanahan na ng banal na Espiritu ng Diyos? So, kung paano po na-receive po ni Pero po yung ganitong answer? I mean, namin po yun yung ganitong, paano niya po naramdaman po yung ganito po bagay? First, Joseph really enjoyed po that God is with him. Genesis chapter 39, di po ba? <clears throat> Kaya nga po, you always have to remember na you are in the covenant journey where God's covenant na <clears throat> o yung salita, yung, I mean, yung covenant po ng Diyos ay magkakaroon po ng fulfillment sa buhay po niya. Um, ibig sabihin po nun, you are already in the covenant journey. Sa madali pong salita, nasa journey po kayo, kung, nasa journey po kayo ng fulfillment ng covenant ng Diyos sa buhay po niya. So, ano po yung bagay na dapat ninyong alalahan niya? Since you are already in this covenant journey, ibig sabihin po, nasa journey na po kayo ng fulfillment ng covenant. Pero if you keep on worrying, then what will happen to you po? Di po ba? So, you have to remember po na even in this journey, Satan wants us to fail. And, of course po, pag sinabi pong journey, nandun po yung God's guidance. Tama po? Kasi sabi ko nga po, nasa fulfillment po tayo ng covenant po ng Diyos eh. Pero, ano po ba yung strategy po ni Satan na kahit po nasa covenant journey po tayo, he makes us, alam niyo po yun, um, suffered po, through what po? One of the best strategy po ni Satan is me. So, ito po yung hidden strategy po ni Satan to deceive people. He always deceive people sa magitan po ng kanilang po sarili. Sa madali pong salita, hindi po gumagamit po si Satan ng, alam niyo po yun, ng mga matatalim na bagay to, um, what's this po, to destroy people. And Satan cannot do that po, di po ba? But yung pinakahitin strategy po ni Satan and his best method, his best strategy po is, ano po? yung sarili po natin. Tinatry po i-destroy po ni Satan ang tao sa so magitan din po ng kanilang mga sarili. Second, so magitan po ng ano, ng mga bagay po dito sa mundo. Of course po, yung mga tao, may marami ng bagay po dito sa mundo, of course, nadidisip pa rin po sila dito po sa mga bagay po sa mundo. And, ano, pa, ano naman po yung mga tao na wala po o kulang sa mga bagay dito sa mundo? Sinusubukan po ni Satan na sila po ay bulagin sa mga bagay po dito sa mundo. And what is the final goal of Satan? Yung ang tao ay mag-suffer sa six states of non-believer. Kaya nga po, you are already in this covenant journey. Remnants, you are already in this covenant journey. Because you are very important people. You are very important remnants. So do not be deceived by yourself. Always remember na yung greatest strategy or yung greatest method ni Satan to destroy people is yung sarili din natin. Diba? Kaya nga po, um, yun nga po yung Genesis chapter 3, di po ba? Uh, tinray po ni, sinubukan po ni Satanas na dayain din. I mean, nadaya niya po si Adan at sa kasi Eva sa pamagitan din po ng ano po, ng physical motives. So, this is Satan's strategy, but you always have to remember what is gospel strategy. Gospel strategy means the power of the gospel. Sino po ang power of this gospel? Walang iba po kung si Cristo, di po ba? At yung sabi po sa Exodus chapter 3 verse 18, <clears throat> sino po itong um, blood covenant? It is Christ. This is the grace of God po. So, familiar po. Siguro po familiar po kayo sa three feast and sa Sabbath day, tabernacle, tense of meeting, own tent. So, lahat po ng bagay po nito ay um, sumisimbolo po kay Kristo. I mean, yung blood covenant, it is grace of God kasi ibinigay niya po sa atin si 
Christ po po ba? And yung three feast po, yung Sabbath day. Actually, hindi naman po ito yung bagay na um, yung mga Israelita po kasi they just, alam niyo po yung celebrate. Ito pong bagay po na ito. But, they omitted yung napaka-importanting bagay. Bakit po nila kailangan gawin po ito? Hindi lang po, actually, until now po, ginagawa po nila ito yung pag-alala ng um, ano po ito? Like, yung, mga, yung, yung gawin yung treaties, lagi pong ikip yung Sabbath day, but they actually do not know what is the spiritual meaning behind of this. Or, kami po yung ginagawa lang po nila to kasi, ano po ba to? Ano po tawag nito? Co commemoration, or mula sa kanilang ninuno ginagawa. But, The, the spiritual meaning behind of the treaties and Sabbath day, they do not know po. Tabernacle tense of meeting on thing. What, ano po ito? Next, um, ito po ay habag po ng Diyos na aking tinanggap hanggang sa family ko. Then pangatlo po, what is the power of throne? Kayo po ay meron pong background ng heaven. And this is eternal po. Kaya nga po, Power of throne means experiencing what is the power of prayer. So, this is important po. So, every morning po, you have to build this nature of praying every morning. Sa madali pong salita. Um, alam niyo po yun, uh, lalo na po sa mga busy pong tao. Like, may mga church members po tayo na very busy po and... Um, nagkakaroon lang po sila ng time to pray kapag meron po talagang um, alam niyo po yun, yung convenient na oras po para po sa kanila and naisisingit lang po nila yung time of prayer nila. But um, kahit naman po, like, hindi ko lang po sinasabi na every morning lang. But morning, afternoon, and evening po. But morning is the best po para manalangin po sa Panginoon. <laughs> so, You have to build this nature of praying every morning. So, so why do we have to pray po? This every morning po. Every morning when you pray, or when you hold on to the Word of God, and di po ba darating yung afternoon? Afternoon po is enjoying what is the Word, or yung Word of God na pinanghawakan po ninyo. At pagdating po ng evening, You just have to confirm the answer or yung grace po ng word. So in the morning, you have to hold the word of God that God, that God has given to you. And in the afternoon, you just enjoy the word that you hold. And in the evening po, ito po yung evening na where you can you can confirm yung answer and yung grace na ibinigay po sa inyo ng Diyos. Ano po ito? This is three to days po. <laughs> Pangalawa, what is the power of the word? The Word of God is powerful, active. So, meron pong fulfillment. So, remnants, remember this thing. Um, accurate Word of God ay walang iba kundi yung CVDIP ninyo. Wala nang mas accurate pa sa CVDIP kapag na-discover ninyo yung CVDIP. Why? Because CVD, CVDIP is accurate Word of God. Bakit po? Dahil you will receive also and you will experience this eternal power na ipinagkaloob po ng Panginoon. Amen po ba? So, I really pray na whenever you listen uh, our seven remnant stories po and mga remnants, may you really gain strength at makita din yung covenant journey na ipinagkaloob ng Diyos sa mga buhay ninyo to really enjoy that God has called you as a watchman a watchman who builds this ano po yun? spiritual antenna who begin or builds a spiritual network He called you as a spiritual doctors who did through healing as a ambassador of Christ who enjoyed the three titles. So, sa ating conclusion, 
Ito yung tat dalawang bagay lang na kailangan nyo tandaan sa conclusion. When you have concentration, that's the time where you can receive, where you can experience true power. Yung time of meditation is yung time to really experience true happiness. Amen po ba? So, actually po yung message po natin ay medyo hinaluan ko po ng message sa uh, world's youth retreat po natin nung kailan po ba yun? Tuesday. Ah, yes, Tuesday po. So, I really pray po na yung mga remnants po natin ay patuloy na magkaroon ng kalakasan sa ibinigay ng Diyos na mga CVDIP sa inyo and may you really uncover what is God's absolute plan sa mga buhay ninyo to really enjoy yung key ng mga buhay ninyo. Amen po ba? Kayo po ay napaka-importante ng mga tao and um, tunay po na God will fulfill His every covenant sa mga buhay po nito. Amen po. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father God, maraming salamat po sa salita na amin pong tinanggap. And thank you for fulfilling this covenant sa mga buhay po namin, Panginoon. May you continue to guide us with your word. Allow us to enjoy yung mga blessings na inihanda niyo po sa aming mga buhay. And I am also praying, Lord God, that uh, each of our remnants, Panginoon, na nakikinig po ngayon ng mensahe po na ito, ay tumanggap po ng spiritual na kalakasan and to really challenge themselves, Panginoon, sa panalangin, sa pag-uncover ng uh, kanilang CVDIP so that they may stand in front of kings and queens of this world, Panginoon, na merong enjoyment po ng gospel at kayang i-testify po ang gospel po na ito. Continue to bless us with your word, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.